Espíritu Santo que sea Él ministrándonos en esta noche. Amén. Se van a dar cuenta que estamos molestos. ¡Santo! Esta noche anunciamos algo muy especial. La Biblia dice que todo lo que tú confesares en el nombre de Jesús será hecho. Y yo creo que la iglesia pentecostal monte santo de la asamblea de Dios como una iglesia que creemos en lo extraordinario porque vivimos en lo ordinario que es lo ordinario cotidiano todos los días así que usted para vivir como vive tranquilo no tiene que ir a ningún lado pero si usted va a la presencia de Dios usted tiene que saber que Dios está en lo sobrenatural, en lo que usted no espera, lo que usted no puede controlar, pero usted lo necesita. Repito, lo que usted no puede controlar, lo que usted no puede hacer, pero lo necesita. Entonces, entra una palabra de por medio y es la palabra sanidad divina, milagros prodigios, maravillas, cosas imposibles pueden suceder porque la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Voy a pedir por favor me ayude este, el técnico, el texto de hoy le voy a invitar a que abran sus Biblias por favor, me ponga el texto de hoy. Eh, mientras quiero decirle que mañana va a haber una clase especial quiero que todos los niños estén aquí temprano mañana yo voy a hacer una disertación sobre lo que dice la Biblia acerca de Halloween qué es lo que enseña qué es lo que habla, cuáles son las traducciones me he quedado sorprendido por qué usan la calabaza con una vela dentro porque los drumas o los europeos Tenían una fascinación por el infierno. Si usted apaga la luz y ve una calabaza con una vela dentro, usted puede ver cómo se ve un hombre en el infierno o una mujer en el infierno. Ese es el punto por el cual ellos han trazado y tienen como calabaza, como un símbolo, y es realmente lo que ellos creen y es lo que quieren, el infierno. Entonces, los niños ingenuamente lo ven como una fiesta, como algo normal, pero la Biblia dice que no os dejes ganar, engañar por falsas filosofías, por falsas mentiras, artimañas del enemigo. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Fíjense que cuando Faraón fue a buscar a los judíos, no fue a buscar a los viejitos, con todo respeto de los que están después de 30 años, como yo, Sino que fue a un niño de dos años para adelante. Mire qué terrible. Y cuando Herodes fue a buscar a Jesús, fue a los niños otra vez. Entonces, es la prueba que Satanás tiene un revolú con los niños. Y yo quiero que mañana todo el mundo me traiga a su niño, usted venga temprano, porque yo sé que va a ser un estudio muy especial. Y no le voy a traer pamplinas, porque no me gustan las pamplinas. Hay que estudiar, hay que leer y hay que decir las cosas que son y que deben ser. ¿Cuánto dicen amén? amén? Así que espero a todos mañana, avísele a los que no están aquí. <coughs> mañana tráiganlo, que yo sé que va a aprender muy especialmente. El texto de hoy está en Marcos, en el tema de ir por todo el mundo. Y una de las cosas interesantes es que... Y dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos los niños. En inglés me gusta más porque dice, children of God, los niños de Dios. Y en portugués dice, as crianzas. O sea, los niños de pecho, los niños que están en los brazos, así como Aroncito, como, como Andrew. Sí, ya porque entonces la Biblia dice que ir al Evangelio y predicar a toda criatura, a todos los... los niños son algo muy importante en la Biblia. 
Por eso el enemigo y en la vida de nosotros, el enemigo no va a permitir que usted pueda criar a sus hijos y pueda ver felizmente lo que usted tiene para ellos. Yo le aseguro, y esta es la pregunta que le voy a hacer a usted. ¿Cuántos de ustedes contratarían un criminal, asesino, violador de niños, asaltador de bancos, asesino de policías para que le cuiden sus niños? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen juegos de video que pueden los niños robar, matar, asaltar, violar, matar a un policía? ¿Lo tienen en la casa los papás? ¿Lo, ¿Se los compran para salir de los niños? Y esas son las nuevas niñeras de los niños ahora. Los criminales, los asesinos están cuidando a nuestros hijos hoy. Después nosotros nos preguntamos y nos decimos qué está pasando con nuestros niños y la respuesta es que muchas veces nosotros somos los culpables de lo que pasa. Es increíble que usted vaya a la escuela, si usted lleva una foto de Cristo, lo sacan de la escuela, le meten una multa, pero lleva una bruja, todo el mundo lo celebra. Lleva un demonio, todo el mundo lo celebra. Para que usted vea lo que dice la Biblia, que este Satanás es el príncipe de este mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado de que Dios proteja a nuestros hijos. Después de mañana, yo voy a orar por los niños para cuando les toque ir o si no tienen que ir, pero para que Dios proteja a nuestros hijos. Porque nuestros hijos son linaje escogido de Dios y son el fruto del amor de usted y su pareja. Y Dios se va a glorificar de una manera muy especial dice Marcos el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hasta los de Halloween tienen que salir en el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpiente si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán pondrán sus manos y sanarán Lucas 8.50 el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 50 la Biblia dice oyéndole Jesús le respondió no temas cree solamente uy y será salva o será sana eh, ¿cuántos algunos de ustedes alguna vez ha ido a McDonald's? ya les iba a decir mentirosos arrepiéntanse yo levanto mi mano o Burger King o cualquiera de esos restaurantes que ofrecen un combo también este el pollo campero lo vi yo en El Salvador y que, que ofrecen un combo que es el pollo, la papa la soda, todo no voy a comparar a Cristo con McDonald's porque Cristo es mucho mayor que cualquier restaurante pero Cristo vino a la tierra con un combinado, con un combo la muerte de Cristo en el Calvario trajo la combinación de su sangre para el perdón de pecados y sus llagas por eso dice la Biblia en el libro de Isaías por sus llagas fuimos nosotros curados o sea que la muerte de Cristo trae la salvación de mi alma y la sanidad de mi cuerpo la salud de mi cuerpo o sea que es un paquete completo el que Cristo presenta con su sacrificio en la cruz del Calvario muchos de ustedes han creído en Cristo han aceptado a Cristo y, y están en el Evangelio y creen en Cristo pero esa fe tiene un paquete completo y es que usted tiene que creer que Cristo lo sana 
que Él tiene el poder para sanar tu enfermedad, para echar fuera toda malicia del enemigo. Yo sé que todas las, todos los dolores no son del diablo, ya cuando uno va, como dice una hermana en la iglesia, ahí en el bron, que los años uno a uno acaban con uno. Uno a uno acaban con Yo sé que hay dolores que vienen con, con tú sabes, con el mismo paquete de la edad y todo lo demás. Pero yo quiero que usted sepa que Dios tiene poder. Yo me doy cuenta y yo experimenté en mi vida eh, de mi familia, muchos de ellos sufrían de diabetes, mi, 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 mis abuelos, mis abuelos, mi, mis tíos, mis primos. Y una ocasión yo llegué a pesar 420 libras, ya usted imaginará qué hermoso me veía yo. Todavía tengo una licencia de Nueva York con esas libras y era porque como había dedicado mi vida a predicar y orar por los enfermos, la Biblia dice que hay enfermedades y demonios que solo salen con ayuno. Entonces hay que ayunar, hay que romper cadenas, hay que desatar ataduras con el ayuno. Entonces los ayunos largos te van rompiendo la estructura del cuerpo, te van rompiendo muchas cosas. Estoy hablando de ayuno de 20, 30, 35 días. Es complicado. El agua, entrar en uno de esos sacrificios y va rompiendo muchas de las cosas y eso afectó mi salud. Yo recuerdo una ocasión, fui al médico, me encontraron 600 de azúcar en la sangre. Lo normal es 100. Pues tenía 600 azúcar. El doctor me miró y me dijo, muchacho, tú cómo no te has dado una embolia, cómo no te has quedado paralítico, no has perdido la mente. Yo me acuerdo que las letras se me movían. Terrible, hermano. Empecé a perder la visión y empecé a, a pasar, a experimentar en mi cuerpo lo que era la enfermedad. Empecé a orar a Dios y empecé a hacer muchas preguntas. Y el Señor me dijo a mí, te voy a hacer entender lo que significa la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? ¿Por qué el hombre sufre la enfermedad? Porque lo más lindo es ponerle la mano a la gente, recibe sanidad y fuera. Pero yo entiendo lo que es la enfermedad. Recuerdo, tenía cuatro reuniones ese día y la doctora me dice, usted no va para ningún lado. No, 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 yo soy un hombre muy ocupado. La doctora llamó a la seguridad, me trancaron, me dejaron desde el hospital. Tremendo, hermano. Bueno. Yo tenía que predicar en el día de Pentecostés. Llamé a un amigo y le dije, Papu, vente por el hospital porque necesito ropa para predicar. Pero a mí me dijeron que tú te estás muriendo. No te preocupes. Fue a mi casa, sacó un traje, una corbata, sacó un pantalón. Salí con la ropa del hospital porque si no, no me dejaban salir. Me monté en el carro y me fui. Llegué a la Escuela de Ciencias y Matemáticas de Manhattan en la 116 y Pleasant Avenue. Y no podía pararme de la debilidad. Y los dos hermanos me agarraron, me subieron al altar. Pero déjenme decirle, hermano. Dios honra a los que le honran. La fe es una inyección sobrenatural cuando el hombre siente ese poder dentro de él y se desata ese milagro se desata esa sanidad se desata esa atadura y viene la respuesta de Dios y en esta noche yo quiero que usted entienda que no solo Dios quiere sanar un cuerpo cáncer, diabetes dolores de espalda músculos, huesos y lo que sea sino que hay necesidades que necesitan un milagro un milagro o sea que algo sobrenatural rompa y entre a hacerse la voluntad de Dios sobre nosotros ¿Ay? yo sé que lo que estoy hablando es fuerte pero la predicación del evangelio es 
tomarán en sus manos serpientes. Yo me acuerdo, una ocasión en Argentina oía, un caballero se fue, se convirtió en la iglesia, fue, y la, la esposa pues quería ir a la bailada, tú sabes, le gustaba la bailanta y qué sé yo, y que para aquí y para allá, y, y cuando el marido fue, empezó a ir a la iglesia, se acabaron las bailadas. La esposa le encantaba beber, fumar y de todo un poco. Y ya la mujer no podía ir con el marido porque el marido andaba en otra movida. Pues. La mujer dijo, este infeliz me lo voy a sacar de encima. ¿Cuántos saben lo que es el cianuro? ¿Quién sabe lo que es cianuro? Ok, Alex sabe lo que es el cianuro. Cianuro es un, un polvo que se usa para, para desinfectar como un, un herbicida, pero es un veneno. Se calcula que una cuchara de sopa puede matar un caballo de 400 y pico kilos, un caballo de este tamaño, en la comida, en la ración, usted le mete una cuchara de sopa de cianuro y usted lo mata. La esposa le metió una cucharita de, de, de té en la sopa y lo miraba, lo miraba, y lo miraba, y lo miraba, y decía, este va a caer como un pollo por ahí, ¡Puah! ¡Puah! por ahí va a caer. Y él le decía, mira, Cristo te ama, vamos para la iglesia, no, no voy a ir, no voy a ir. Y la mujer al otro día le metió dos cucharitas de cianuro en, el, en, la, so, en la comida, y dice, ahorita cae, este infeliz, por ahí cae, 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 el hombre no cae. Decidió a la mujer, le metió dos cucharas soperas, plan, plan en la comida, y este está frito. Dijo. La sorpresa de la mujer fue que el hombre no se murió. Por la noche, aquella mujer le dice al marido, perdóname. No estoy de acuerdo que no podemos bailar, no podemos ir a la fiesta, no podemos beber. Tú me abandonaste. Y él le pide perdón y le dice, perdóname. Y la mujer le dijo, yo te envenené. Te puse cu dos cucharas esta noche de cianuro en la comida. Y estaba esperando que te mueras. Que te mueras. ¿Y qué te pasó? El hombre le abre la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Tomarán en sus manos serpientes. Si me vienen, cosa mortífera no les hará daño. Santo hermano. Le pregunto al hermano que me está contando el testimonio. Le dije, chico, ¿y cómo tú sabes eso? Porque era mi esposo, me dijo. <risa> Démosle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Yo pienso que esas palabras que le dio la mujer al hombre son exactamente las palabras del enemigo para tu vida. Estoy esperando que te mueras. Que te mueras, que te reviente, que te enferme, que te vaya mal. Pero el Señor dice tranquilo, cree solamente, porque yo estoy contigo como poderoso gigante para tomar tu vida y hacerla de nuevo. Me, me impacta la Biblia cuando dice que Dios con sus manos, con sus manos tomó la, la tierra, la arcilla y hizo al hombre con su mano a su imagen y semejanza. O sea, que mi corazón fue forjada, fue hecha con la mano de Dios. Mi brazo, Dios lo hizo por ahí, plan, plan, lo hizo ahí y después lo hizo por acá, mi pierna, mis órganos, mis piernas, mis rodillas, mis riñones. Dios lo hizo uno a uno, uno a uno lo hizo. Si Dios hizo mis manos, mis piernas y mis órganos, mi cuerpo, mis ojos, Dios tiene el poder para sanarlo. ¡Ay, santo! ¡Denle un aplauso fuerte al Señor! ¡Fuerte! ¡Aleluya! 
Dios tiene el poder para sanar. Él tiene la autoridad para tomar tu vida y hacerla de nuevo. Estoy, realmente en esta noche no estoy tan deseoso de predicar un sermón, sino lo que estoy deseoso es de orar para que usted reciba esa sanidad divina o ese milagro sobre su vida. Una vez me sorprendí en Puerto Rico, estaba en Bayamón, y el Espíritu Santo estaba sanando gente y me le acerqué a un caballero y él me dijo, no, no me toque, no me toque, varón, no me toque, pero varón, voy a orar para que Dios te... No, 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 porque yo estoy retirado y el gobierno como estoy con la espalda reventada me han jubilado, si usted me sana en el nombre de Jesús pierdo mi cheque, me dijo. Que, mire hermano, yo prefiero morirme de hambre debajo de un árbol sano que con un miserable cheque reventado. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo sí prefiero la sanidad, el milagro, que cualquier dinero que me pueda dar nadie. Tremendo. Estaba pensando... La, la, la experiencia como ministro que he tenido de las hoy estaba en casa un día de esto les, voy, les prometo traer algunos videos de las experiencias que he podido vivir en mi ministerio estaba en un estadio por ejemplo en Belo Horizonte y por la parte de atrás del estadio un muchacho brasileño se trepó por la pared y me dijo, pastor, lo vimos por la televisión anoche. Y vimos cómo Dios lo usó anoche tan lindo. Mi madre lleva 15 años postrada en una silla de ruedas. Y mi madre es una afro brasileña alta. Yo la traje cargando lo más que pude. Pero ya no pude cargar, me quedó como a dos kilómetros de este estadio. Traté de salir y me dijeron, no puede salir porque... Hay una amenaza que lo quieren robar, lo quieren asaltar para pedir un rescate. Y había un revolú y no me dejaron salir la seguridad del estadio. Le pregunto al muchacho, ¿por dónde entraste? Me dijo, pastor, por esa pared. <risa> Ay, padre, yo estaba más joven en aquel entonces. Con más pelo, más guapo. <risa> Permiso. <risa> Alábate, puerco, que llega tu Navidad. Dice, muchacho. Y nos subimos por esa pared, brinqué para el otro lado, pero me aseguré que dejé una escalera para poder volver, si no, no voy a volver. Y entonces, cuando íbamos caminando, aquel muchacho me decía, Pastor, usted no sabe cómo mi madre sufrió. Yo le he oído por años. Íbamos caminando, y cuando iba como de aquí a donde está el agua, una señora como que nos acechó, nos miró de lejos. Y cuando me vivió caminando con el hijo, nos alcanzó caminando. Y el muchacho lloraba y gritaba y lloraba. Y digo, ¿pero qué te pasa, muchacho? Y el hombre me dice, esa señora que está parada es mi mamá. La fe que toca el corazón, rompe las cadenas, que desata la impotencia de cualquier enfermedad sobre el cuerpo, en el nombre de Jesús, fluye esa fe. Levante su mano, cierre sus ojos, levante su mano. Ahí donde está ese Espíritu Santo, quiere desatar ese poder sobrenatural, poderoso de la unción del Espíritu de Dios ahora ahora en el nombre de Jesús recibe ese poder el que necesite un milagro de sanidad sea sanado columnas, piernas ahora en el nombre de Jesús espaldas, vientre en el nombre de Jesús recibe recibe ese poder ahora en el nombre de Jesús Y aquel hermano que tiene a alguien en su país enfermo, usted va a pasar aquí en el nombre de esa persona, yo voy a orar y esa persona va a ser sanada en el nombre de Jesús. Porque hay poder para vencer 
en el nombre de Jesús. Dice una ocasión en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro estaba ministrando. Tan terrible lo estaba usando Dios que le tiraban los pañuelos, le tiraban la ropa de la, de la gente enferma y los enfermos se sanaban. Terrible. Yo he visto campañas donde la gente lleva ropa de gente en los hospitales, en los lugares terribles, y el Señor los sana. Chacho, Dios tiene poder. No solo la sanidad puede ser física, puede ser una sanidad psicológica. El perdón puede ser una sanidad, una liberación. Si un demonio de vicio te atormenta, te humilla, te pisotea, en el nombre de Jesús echaréis, echaréis fuera y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, demonios de vicios, demonios de adulterio, de fornicación, demonios de lo que sea, fuera en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. No se atribule, no se sienta mal, porque el diablo no hay que peinarlo ni hacerle los colochos. El diablo hay que decirle, te vas en el nombre de Jesús, ¡fuera! ¡Te vas! No se ponga a coquetear con Satanás, ni a negociar con el diablo. O te vas de un lado o te vas del otro. Pero en el medio no te puedes quedar. De los cobardes no hay nada escrito. Los cobardes no tienen espacio en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan, no los cobardes. De los cobardes no hay nada que decir. De los valientes son los que se levantan y dicen no no amados hermanos 